بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شمانة تبيع دعشق مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شادر آمانترون جانات شي أبرد الشاكل كي جيجا خان تاكي بوشاي آتسكير نوتون باتشر دو آجار اونش شالير پرثوم اسلام اسين شانو شتاني آشا كود شي أبرد جيجا خاني آتسين بحلو آتسين أبنا أبرد دير بحلو تاكر پتاشا ما دير شب شمي جنو बराबर मत ही हे एक लाइव इंटरक्ट प्रोग्राम जैसे अपनारा सरसि अंश ग्रहण करते टिफोर मध्यमे अपन जदि को जिज्ञासा थे दैनन्दिन मसला मसाइल संक्रांत विषय अपनारा सरसि टिफोन माध्यम ही अनुष्ठने जो दीते कि मध्य अपनारा टी स्क्रे नीचे नम्बर देखते पाए तरह अपन रेफरेंस इट्स ओ टू ओट फाइव टू थ्री फोर ट्रिपल वन अनुष्ठान मूल आलोचना जा पूर्व दर्शक अपन के परिचय करिए दी आज के अतिथिर संगे संगे आत्यंत श्रद्धे आलिमुद्दीन अपन सबा परिचित फदीरत शेख डर अबुल कलम आजाद सलम आलैकुम वालेकुम कैमन आलहमदुल्ला भलो बचर प्रथम शुक्रवार प्रथम प्रथम स्वागत ऐतिहासिक घटना की असंख्य धन्यवाद प्रिय दर्शक आज के टपिक नहीं आलोचना करब से हे यांग मुस्लिम इन सोसाइटी तरुण प्रजन्म जरा आपेशलि की कि चालेजेस फे फेस कर माँ बाबा हिसाब से करणीय दायित्व और तक गाइडेंस क्यों देव ये सब विषय नहीं इनशाला चेषा करब यह अनुष्ठने ताच करार्जन क्योंकि तरह आगे ये हे इम्पोर्टेंटलि एक इंटरक्ट प्रोग्राम अपना इनशाला टेलिफोने चले आसले ही सरसि आप टिफोन कल लेब जरा मात्र मुहूर्ते फेसबुक मध्यम फेसबुक माध्यम जो दिए आप सबा के असंख्य धन्यवाद जी को प्रश्न थे प्लिज फिउ फ्री टू मेसेज आस एंड इनशाला इफ टाइम अलाउज उल ट्राइन अकोमोडेट इन दिस वेरि प्रोग्राम जरा इमेल लिखते चान तर हे आई एट सी एच एस यू के डट टी एंड अगेन इफ टाइम अलाउज उल इनशाला आंसार योर क्वेश्चन शेख हमें ये शुरू करते चाहिए नतून बचर अने के स्कूले चले ग इनशाला आगामी सप्ताह के अफिस आर फुल बैक यूनिवार्सिटी कलेज स्कूल सब जगह इनशाला दि यांग जेनारेशन उल बैक एंड एक्टिव नाउ साधारण तो प्रथम किस चालेजेस थे फर एन इन्सटेंस कलिगरा क्लसमेट प्रश्न करते हाउ इज य क्रिसमास हाउ इज यू इयर डिड यू सेलिब्रेट ना मुसलमान हिसाब से कि आईडेंटिटी आज कि प्रसिपाल आज पशापी वेस्टार्न सोसाइटी बसबाज कर दायित्व आम तो अवस्था एज मुसलिम हाउ डु रिसपन्ड एंड हाउ डु एक्टिवलि बी इनवल्व इन ब्रिटिश सोसाइटी بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن أحبه ومن ولاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أكبر أبنا كي تناولس كرت بوك كي شكرية. إبوان أمر شباب الله بك شكرية ده كوري جتيني. أما در كي إخني بشر إبوان أما در دشوق بهاي بندر كي أما در شامني بشر توفيق ديه تشن. أبشر يا أمي. أمي أكتو أبنا شد بيا دبي كوربو أي مور مي. जे अपनी जब भी स्पेसिफिक प्रश्नों को रचें ये प्रश्न का उत्तर देवर आगे किचु बेसिक कथा मैं बोलते चाहे अपने जो दोनों मोती दें प्लीज फील फ्री जरा कल खैर प्लीज थैंक यू वेरी मच शे बेसिक कथा गुलो ए जे इस्लाम जुबोक देर के की भावे देखे बतूर उन्दर के की भावे देखे कारण हलो जे इस्लाम � जे प्रत्येक अवस्था अनुजाई इसलम अनेकगुल विधिमला आसले प्रेसक्राइब कर मन करें जो ये शीतर देशे आद्ध जरा मन करें गरम पानी व्यवस्था नहीं ठंडा पानी ता क्यों तो एम करते ठीक ना जी अवश्य जरा दाड़िए नाम पढ़ते पर ता बसे नाम पढ़ते पर तो आपने इस्लाम में विभिन्न हुकुमा कम देखले देख बैन जे छोटे देश जोने एक धरनेर नियम आछे जुबोक देश जोन जोने अलग टू भी नो रखो मेर एकदम मौलिक भावे डिफरेंट ना हलो किसी किसी विषय था के जे तदर चरित्रों तदर नेचर तदर बॉयस तदर की बोला जाए जो बोनेर जे एक टॉक बुके भाव ऐसा दिखे लक्ष्य रखा है मैं एक्सपेक्टेशन एक भिन्न तो इसलम देखें युवक दे के देखे खुबी बंधुसुलभ एक बयस सन्धिकाल हिसाब से बंधुसुलभ 
না এখানে আবার একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে জাস্ট কানেক্টিং প্রশ্ন ইসলাম দেখেছেই পাবে কিন্তু কালচারালি আমরা দেখি যখন ইয়াং জেনারেশন বা ছোট যারা আছে সফে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে যায় মাস্টিদে তখনই আমরা দেখছি যে আমি ওই ওই দিকে যাচ্ছি থ্যাংক ইউ সেটা হলো যে রসুল আসলাম নিজে কেমন যুবকদেরকে দেখতেন সালাম আসলাম আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখলে দেখতে পাবো যে তার ঘনিষ্ঠ জন যারা ছিলেন তারা কিন্তু যুবক ছিলেন এবং তিনি যাদেরকে বেশি কাছে রাখতেন তারা কিন্তু বয়স আর কম ছিলেন যেমন মনে করেন আবদুল্লা ইবনি আব্বাস তার চাচাত ভাই ছিলেন বা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন আলিদুল্লাহ তালা আনহু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন চাচাত ভাই বয়সে কম ছিলেন ওমর উদ্দুল্লাহ তালা আনু বয়সে কম ছিলেন তারা সবাই কিন্তু ইয়াং ছিলেন এবং এই ইয়াংদের ক্ষেত্রে তার ট্রিটমেন্টটা ছিল কিন্তু খুবই চমৎকার আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই প্লিজ আমরা যুবকদের নিয়ে খুব চিন্তা করি এবং তাদের নিয়ে খুব মানে ওয়ারিড থাকি যে তারা কোন দিকে যায় কি খায় কোন দিকে তাকায় কাদের সাথে মেশে তারা আবার উচ্ছন্নে যায় কি না নষ্ট হয়ে যায় কি না ঠিক না অবশ্যই সঠিক যদিও হাদিসটা কেউ কেউ দয়ব বলেছেন কিন্তু রসা সাল্লাম এই হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে একটা যে বলতে চেয়েছেন যে যুবকদের ব্যাপারে যখন তোমরা কথাবার্তা বলো যখন তোমরা মাসলা মাসাইল দাও এই কথাটা তোমরা একটু স্মরণে রেখো সেটা হলো যে শ্যাবু সবত মিনাল জুনুন তো যৌবন হলো এক ধরনের পাগলামি বুঝতে পারছেন জি তো রসা সাল্লাম দেখেন আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে তোরা এটা মাথায় রেখো যে যারা যুবক থাকে তাদের মধ্যে কিছুটা পাগলামি কিন্তু থাকে একবার কখন খায় কখন দৌড়ায় কখন ঘুমায় মানে ওরা রুল মানতে চায় না শৃঙ্খলার একটু অভাব থাকে একটু একটা আপনি আমি যখন ওই বয়সে ছিলাম আপনি তো মার্শাল এখনও যুবক আছেন তরুণ বলতে যেটা বোঝায় মনে করেন ঘরের মধ্যে অনেক নিয়ম কানুন থাকে বাট তরুণরা কিন্তু একটু ভাঙতে চায় নিয়মগুলো একটু বিভিন্ন জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করে তারা রেবেলিয়ান টাইপের একটু ওই পর্যায়ে কেউ কেউ হয়তো থাকতেও পারে কিন্তু আমি বলবো যে তারা কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করে বিভিন্ন দিক আচ্ছা ওইটাকে বলেছেন একটু হাস্যচ্ছলে পাগলামি জুনুন বুঝতে পারছেন তো এখন মনে করেন স্বাভাবিকভাবেই যুবকদের অনেক কি বলা যায় স্বভাব থাকে এর একটা হলো মনে করেন যুবক যুবতী অপোজিট জেন্ডারের প্রতি একটা আকর্ষণ এবং তাদের একটা ইন্টারেস্টও সেখানে থাকে রসুল সাল্লামের চাচাতো ভাই আল ফদল ইবনি আব্বাস রসুল সাল্লাম পাশে বসে আছেন তো পাশ দিয়ে যাচ্ছে এক সুন্দরী মেয়ে এখন ফদল এরকম করে টাকায় রয়েছে বলেন তো রসুল সাল্লাম হলেন শিক্ষক আর ফদল হলেন ছাত্র ছাত্র এখন আপনি শিক্ষক আপনার একটা ছাত্র যদি এরকম আপনার সামনে একটা সুন্দর মেয়ের দিকে তাকায় থাকে আপনার রেসপন্সটা কেমন হবে আপনারা ধমকি দেবেন এই বেটা কি করো ঠিক না আমরা সাধারণত এরকম করি রসুল সাল্লাম কিচ্ছু বললেন না শুধু মুখে হাত দিয়ে মুখটা এরকম ফিরাই দিলেন मन कर একটা দীর্ঘ সময় আমি শিক্ষকতায় আছি এবং আল্লাহকে শুক্রিয়া একদম নার্সারি থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমার আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক যুবককে বলতে শুনেছি যে আই ডোন্ট লাইক লেকচারিং এটা তবিয়াত ওই যে জুনুন বললে না জি লেকচারিং পছন্দ করে না এবং তারা দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি বসড अराउंड তাদেরকে যে বসিং अराउंड করুক এটাও কিন্তু অনেকে পছন্দ করে না খুব ইনস্ট্রাকশন কমান্ডিং এটা তারা কিন্তু খুব বেশি পছন্দ করে না যেটা তারা পছন্দ করে সেটা হলো যে রসুল দেখেন কিচ্ছু বলেন না শুধু মুখটা হাত দিয়ে একটু ঘোরাই দিলেন 
Very true, but এখন আবার এখানে একটি প্রশ্ন থাকতেই পারে কারণ হয়তো জেনারেশন গ্যাপ এরা গ্র্যাপ এখন কে হয়তো সবকিছুর আড়ালে আমি যেটা দেখেছি একজন শিক্ষক হিসেবে একজন এডুকেটর হিসেবে একজন বন্ধু হিসেবে একজন বাবা হিসেবে দুইটা জিনিস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো তাদেরকে ফিল করতে দেওয়া যে আমাদের ভিতরে জেনারেশন গ্যাপ থাকলেও I understand you and I value you. That means you do but action, practical demonstration. But agents are very good. Because our generation gap is not only our generation gap, but also our generation gap. Because our generation gap is আবার এটা হতে পারে কারণ আমরা হয়তো শিখেছি আমাদের বাবাদের কাছ থেকে মুরব্বিদের কাছ থেকে তো obviously আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তে সেই পরম্পরাটা কিন্তু জানি থাকে দুরস্ত ছিলেন দেখবেন ওনার বৈশিষ্ট্য ছিল যে উনি যখন ছোটদের সাথে মিশতেন তখন তিনি ঠিক ছোটদের মতো ব্যবহার করতেন তো আসলে তারা যে জিনিস পছন্দ করে সেই জিনিস যে টপিক পছন্দ করে তারা রাসূলুল্লাহ সেই টপিক নিয়ে আলোচনা করতেন তাদের সাথে এরকম হাসি তামাশা করতেন তাদেরকে সুইট দিতেন তিনি যখন যুবকদের সাথে কথা বলতেন তখন যুবকরা যে ধরনের কথাবার্তা পছন্দ করে সেই ধরনের টপিক তিনি নিয়ে আসতেন এবং তাদেরকে সেইভাবে এনকারেজমেন্ট দিয়ে তাদেরকে ভুল বুদ্ধ ধরতেন না না এখানে আপনি সঠিক একটা কথা বলেছেন যে এখানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে যে যুবকরা কি পছন্দ করে আর এখানে আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ফর एग्जांपल যুবকরা দে টক अबाउट ফুটবল they talk about sports mm -hmm. they talk about entertainment mm -hmm. now ekhon amader jara boshko ra achen tader kintu abar ei dike knowledge nai tader abar knowledge onno dike ache jeta abar jubokder nai ikhane abar kintu ekta knowledge er gap mani current trend ki dekhen ekta jinish dekhen abu said al khudri radiyallahu taala anhu hone ekjon onok boro sahabi chilen tai na ji indeed to abu said khudri radiyallahu taala anhu jokhon jubokder dekhten uni bolten Marhaba, marhaba, welcome, welcome. Hey, asho, 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 asho. Karan Rasa Salaam, Tumadar Bapar, Amadar Osiyat Kure Gesen. Hmm. And then, Dujta Kotha Tini Bolta, Chita Hala Zay. Tumadar Ke Amra, Kotha Ba Hadis Chikha Bo, Tradition Chikha Bo. Arakta Shalai, Nuwasi Akum Fil Majalis. Jamadar Jai Muzli Shai Shekhan, Tumadar Ke Boste Jagai Kure Devo. Boste Jagai Kure Devo, Eta Ortho Ta Kye Khan. Oof, Eta Wana Meaningful Akta Kotha. To give them access, the person. I'm not on the joke that they access Dina that they can space Dina is a do it as in it that they can access the way among space. They were I was said could read the book. I'm not going to say 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 I'm not going to কথা বলতে পারে মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন ফ্রিডম থাকবে যে তারা তাদের মনের কথাটা খুলে বলার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন যুবকরা তার মজলিসে বসলে কিন্তু সো কমফোর্টেবলি কথা বলতেন বুঝতে পারছেন এটা আজকে কমপ্লিটলি বিপরীত কিন্তু বলার যে স্বাধীনতা সেটা কিন্তু দেয়া হয় না আমরা তো যুবকদের যুবকদের সাথে এরকম বসিও না আর বসলেও তো আমরা ওই যে বললাম না আমরা বক্তৃতা শুরু করে দেই প্লাস এখানে কালচারাল একটু অ্যাসপেক্টও থাকতে পারে যে বেয়াদবি বা আদবের একটা এখানে যে ছোট হয়ে এসে বড়দের সামনে কেমনে কথা বলছে সে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সুবহানাল্লাহ এটাই শেখায় গেছেন আরবের এক সময় ছিল যে ছোটরা বড়দের মজলিসে তারা বসতে বসাতে তাদের এলাউড ছিল না ছোটরা বড়দের মজলিসে এলাউড ছিল না বুঝতে পারছেন জি না তার মানে হচ্ছে এখানে যে বিষয় দেখছি আমরা যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু আবার এখানে আরেকটি দি আদার সাইড অফ দ্য কয়েন ইজ যে তাদেরকে যদি একটু স্বাধীনতা দেওয়া হয় আঙ্গুল ধরতে দিলে তারা হয়তো পুরো হাত টান দিয়ে দিবে সে এই রকম যারা বলেন আপনার কি বক্তব্য থাকবে সুবহানাল্লাহ আমার তো মনে হয় না যে যুবকরা মানে তাদের কি বলা যায় লেভেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এত আনরিজনেবল হবে যে তারা बाउंड्री বুঝবে না আমি একজন শিক্ষক আমি তো আমি যখন ইভেন প্রাইমারিতে পড়িয়েছি বা পড়াই তখন মনে করেন বাচ্চারা আমাকে মানে অনেক সময় টিচার হিসেবে তারা ট্রিট করে না ক্লাসরুমের বাইরে আচ্ছা তারা আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছে তারা আমার 
মানে দে ফিল ভেরি ক্লোজ বুঝতে পারছেন মানে ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টু সাবকন্টিনেন্ট পারসপেক্টিভ ডিফিনেটলি ডিফিনেটলি এটা ডিফিনেটলি এবং আমার মনে পড়ে আমি যখন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম তখন আমাদের এক শিক্ষক মদিনা তিনি ওই জন্য মদিনার আচ্ছা ওনাকে ঢাকা থেকে চিনতাম আচ্ছা তো উনি আমাকে পেয়ে সুহান আল দেখে আমার হাত ধরে উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি আমি তো মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইছি বাংলাদেশে আমি আমার ছাত্রকে হাত ধরে ঘুরে বেড়াবো এটা আনএকসেপ্টেবল অথচ মোদিনে গিয়ে যখন আমি দেখলাম যে আমার শিক্ষক আমার হাত ধরে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে হাত ছাড়ছে নি না এই যে একটা ফিলিং আমি এত ক্লোজ ফিল করলাম সুহান আল্লাহ এবং প্রথমে একটা শঙ্কা ছিল যে একদিক থেকে তো আমি বাঙালি বা বাংলাদেশি আর একদিক থেকে হলাম আমি ছাত্র দূরত্বটা তো খেয়াল করলেন আরব আজম একটা কথা আছে না কথা আছে যে তো উনি হলেন আরব আমি হলাম আজম উনি হলেন শিক্ষক আমি হলাম ছাত্র কমপ্লিট অপোজিট হ্যাঁ গ্যাপটা দেখলেন কিন্তু উনি শুধু হাতটা ধরে এই দুইটা গ্যাপই তিনি কিভাবে সুন্দর করে এটা মার্চ করে দিলেন তার মানে হচ্ছে আপনি বলছেন যে মাঝে মধ্যে কথা থেকে অ্যাকশনটা কিন্তু অ্যাম্প্লিফাই করে অনেক বেশি অ্যাকশন জেস্টার ইয়োর প্রেজেন্টেশন তো আমরা যখন যুবকদের নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা যারা বয়স্ক আছি আমরা যারা মুরব্বী আছি আমরা যারা শিক্ষক আছি আমরা যেন আমাদের লেভেলটাকে একটু নিচে নামিয়ে তাদের লেভেলে নিয়ে আসি এবং তারা যে জিনিসগুলো পছন্দ করে যে টপিকটা পছন্দ করে যে ভাষাগুলো পছন্দ করে আমরা যেন ওগুলো বোঝার চেষ্টা করি অন্তত পক্ষে এবং তাদেরকে সেই সুযোগটা যেন দেই না এখন বোঝার চেষ্টা করতে হলে তাহলে প্রথমে আমাদেরকে শিখতে হবে বড়দেরকে তো অবশ্যই শিখতে হবে কারণ কি জানেন ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমরাও যে ওইরকম ছিলাম সে কথা আমরা ভুলে গেছি ঠিক না আমরা সে কথা ভুলে গেছি বা মানে মধ্যে আমরা এটা হয়তো একটু দেখছি যে অ্যালিগেশন দিচ্ছি হয়তো আমরা যখন ছিলাম এখনকার পরিবেশ তাদেরকে হয়তো নষ্ট করে ফেলছে এরকম আমরা কথাবার্তা শুনি তাহলে কি পরিবেশকে দোষ দেওয়া যাবে না আসলে আমাদের কালচারাল ট্র্যাডিশন পরিবেশ তো আসলে আমরাই তৈরি করি বুঝতে পারছেন কিন্তু হ্যাঁ যে কোনো যুগের একটা একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এখনকার যুগের যুবকদের একটা হলো তারা কিছুটা সেলফ সেন্ট্রিক এটা পুরো দুনিয়াতে এটা বুঝতে পারছেন শুধু এই দেশের প্রবলেম না এটা আপনি বাংলাদেশে গেলেও পাবেন সৌদি আরবে গেলে পাবেন আপনি আমেরিকাতে পাবেন অস্ট্রেলিয়াতে পাবেন এবং এখন একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা বুঝতে পারছেন ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ফ্রিডম এটা মোটামুটি নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে সবাই এক্সারসাইজ করতে চায় এবং এখানে একটি কনসেপ্ট আছে যে আমার স্বাধীনতা আমার যা ইচ্ছা করব অ্যাজ লং অ্যাজ আই উইদিন দি লো দ্যাটস মাই ওয়েও অ্যান্ড মাই ওয়েশ তবে এখানে কিছু ভ্যালিউজ যেটা আছে আমার মনে হয় এই ভ্যালিউজটা আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে এবং আমি শিক্ষা দিতে হবে বলবো না আমরা নিজেরা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেটা হলো এই যে আমরা কিছু কিছু ভ্যালিউ যেন রেসপেক্ট কীভাবে আমরা রেসপেক্ট ফিল করি রেসপেক্টের ডেফিনেশন কিন্তু কিছু আছে ইউনিভার্সাল যে সব দুনিয়ায় মানুষ এটাকে রেসপেক্ট হিসেবে দেখে আর কিছু কিছু আছে মনে করেন লোকাল কালচারাল যেমন মনে করেন আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে বা বাংলাদেশি কালচারে আমরা যখন মুরব্বীদেরকে সালাম দেই আমার মনে আছে ঢাকাতে আমাদের কিছু বন্ধু ছিল সালাইকুম সালাইকুম যে হাত তুলে হ্যাঁ এরকম সালাইকুম ঠিক আছে না এটা পরিবেশ এখনও আছে হ্যাঁ এবং তারা কিন্তু মুসাফা করে না হ্যান্ডশেক করে হ্যাঁ হ্যান্ডশেক করাকে তারা একটি মনে করে সালাইকুম বুকে হাত দেয় বুকে হাত দেওয়া আর বাংলাদেশের একটা কালচার আছে যখন মোসাফাকে আপনি দুই হাত দিয়ে করবেন কিছু কিছু জায়গায় আসতে দেখবেন যে দুই হাত দিয়ে আবে আদব এক হাত লাগাই দিবেন আর এক হাত এরকম বাম হাত লাগাই দিবেন তো আবার আমি ওই ঘটনায় ফিরে আসি সৌদি আরবে যখন আমি আসলাম আমাদের এক দিন ছিলেন স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের তো তার অফিসে গিয়ে আমার এরকম সালাম দিয়ে এরকম আসে বলে তোমার হাতে ব্যথা নাকি তো বাট উনি বুঝছেন যে আমি তাকে রেসপেক্ট করছি রেসপেক্টের প্রকার যাই হোক না কেন আমরা যদি এই রেসপেক্টের ভ্যালিউটা শিখাই তখন দেখা যাবে যে দে আর টেকিং ইট পজিটিভলি বাট আমি যখন তাকে শেখাচ্ছি আমি কি আসলে তাদেরকে রেসপেক্ট করি আমি কিন্তু একটা জিনিস সবসময় বিলিভ করি এবং বলি সেটা হলো 
যে বড়রাও ছোটদেরকে রেসপেক্ট করে আমরা মনে করি যে শুধু ছোটরাই বড়দেরকে রেসপেক্ট করবে বাট রেসপেক্ট জিনিসটা কিন্তু রেসিপ্রোকাল মিউচুয়ালি আমার এখানে একটি কথা আছে রেসপেক্ট অর্জন করতেও হবে কারণ অনেক সময় আমরা ডিমান্ড করি রেসপেক্ট সেটাই তো এইখানে ডিমান্ডের মধ্যে এবং আর্নিং এর মধ্যে অর্জন করার মধ্যে তো অনেক তফাত আছে জি আমি একটু আগের দিকে ফিরে যাই দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি যুবকদেরকে ছোটদেরকে কেমন রেসপেক্ট করতেন রসুলাম দেখেন তিনি বলেছেন যে আমাকে দেখলে তোমরা দাঁড়িও না ঠিক আছে এটা ছিল তার হিউমিলিটি সিম্পলিসিটি তিনি এত মহান একজন ব্যক্তি এত বড় একজন নেতা অথচ তিনি বলতেন যে আমাকে দেখলে তোমরা দাঁড়াবে না কিন্তু তিনি আবার ছোট দেখ দেখলে উঠে দাঁড়াতেন আচ্ছা কারণটা কি কারণ হলো যে ওটা ছিল তার ব্যক্তিগত কথা যে আমাকে দেখলে তোমাদের দাঁড়ানোর দরকার নেই কিন্তু অন্যদের দেখলে তিনি আবার উঠে দাঁড়াতেন এবং তার একটা বড় এক্সাম্পল আমি প্রায় কোট করি সেটা হলো যে মনে করেন আমরা যারা বাবা আছে আমরা কি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কখনো উঠে দাঁড়াই এই বয় ঠিক না জি অথচ হাদিসে আছে রসুল করিম সাল্লাম যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহা তার কাছে আসতেন তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন দাঁড়িয়ে তার হাতে অথবা কপালে চুমু খেতেন তাকে বসাতেন তারপরে বসতেন কি পরিমাণ রেসপেক্ট তিনি মেয়েকে দিচ্ছেন দেখেন তার মানে হচ্ছে এখানে একটি যে ফ্যামিলি বন্ডিং প্লাস এখানে রেসপেক্ট সেটা আত্মীয়তারও এখানে একটি ওই যে আপনি যেটা বললেন যে এই রেসপেক্টটা কিন্তু বড়রা আগে ছোটদেরকে দিতে হবে আপনি যখন রোল মডেলিং করবেন এবং আপনি নিজের রেসপেক্টটা দেখাবেন তখন আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন যে ইয়াংরা আপনাকে রেসপেক্ট করবে না এখানে রোল মডেলিং এখানে বড় প্রশ্ন আছে ফর এক্সাম্পল আমরা বাচ্চাদেরকে বলি মার কথা শুনবা কিন্তু বাবা কিন্তু তার মার সাথে কিভাবে ব্যবহার করছি বা দেওয়া দেবে ভাইস ভাইসা অ্যাবসলুটলি তো এখানে বাচ্চা বলছি একটা কিন্তু আবার বাবা হিসাবে মা হিসাবে করছি আর একটা কমন এক্সাম্পল যেটা দেখা যায় বাবা কিন্তু ধূমপান করছেন কিন্তু আবার ছেলেদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে ধূমপান করো না সেটাই আপনি যে পয়েন্টটা বললেন আমি এটা একটু বলতে চাই সেটা হলো যে এই ত্রুটি হয়তো আমার মধ্যেও থাকতে পারে আমাদের অনেকের মধ্যে থাকতে পারে সেটা হলো যে আমি কখনোই চাই না যে আমার ছেলে বা মেয়ে আপনার সামনে বা আমার সামনে চিল্লাই কথা বলুক অবশ্যই কিন্তু আমি আমার ওয়াইফের সাথে চিল্লাই কথা বলি আমার ওয়াইফ আমার সাথে চিল্লাই কথা বলে তো এই বাচ্চারা যখন দেখে যে আমার বাবা মা তারা তো চিল্লাচিল্লি করে সো ওয়াস রং উইথ দ্যাট খেয়াল করলেন তো এই যে একটা ভ্যালিউ রেসপেক্ট করা হ্যাঁ আমার স্ত্রী আমাকে পছন্দ করে না কোনো একটা বিষয় চিল্লা পাল্লা তো করার দরকার নেই তো সুন্দর করে তো বলা যায় এবং বলার দরকার আছে কিনা বাচ্চাদের সামনে প্রাইভেসিতে মনে হয়তো ওয়ান টু ওয়ান কথাও তো বলা যায় এটা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় বাট এই যে আমরা যে বাচ্চাদেরকে আমরা এই করছি তারা জন্য চিল্লা পাল্লা না করে বাট দে আর উই আর ডুইং ইট আচ্ছা আমাদের একটা প্রবলেম আছে যে বাচ্চারা আমাদের কথা শোনে না কমপ্লেন আছে না যেটা মা বাবারা করে সব সময় বাচ্চা আমাদের কথা শোনে না আমি তখন বলি যে এই কথা শোনার প্র্যাকটিসটা তো ঘরে কতটুকু আছে সেটা তো দেখতে হবে সেটা হলো যে বাবা কি মায়ের কথাটা শোনে স্বামী কি স্ত্রীর কথা শোনেন স্ত্রী কি স্বামীর কথা শোনেন মনে করেন আমি উদাহরণ দিই মা নিচেই কিচেনে কাজ করছেন তার ছেলে বা মেয়ে উপরে আছে তারা হয়তো ডিভাইসে আছে অথবা পড়াশোনা করছে অথবা তারা গল্প করছে অথবা তারা মোবাইলে আছে দে আর ডুইং সামথিং কিচেন থেকে মা ডাকছেন ফাহিম 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 ফর এক্সাম্পল ফাহিম ডাক শোনেন ডাক শুনে বলে ওয়া ওয়া ইয়েস ইয়েস হ্যাঁ দিস ক্যান্ড অফ ফাহিম শুনছিস হ্যাঁ শুনছি বাট ফাহিম ইজ নট মুভিং বুঝছে দেখেন এখন আপনি আর একটা এক্সাম্পল দেখেন হাজব্যান্ড ওয়াইফকে ডাকছেন অমুকের মা অমুকের মা হ্যাঁ কি বলো তিনিও কিন্তু আসছেন না তিনিও কিন্তু ঠিক আছে কিচেন থেকে ঠিক ওরকম রেসপন্স করছেন এখন যদি এমন হতো ওই বাচ্চাটা দেখতো যে আমার আব্বু মাকে ডাকলেই মা সাথে সাথে চলে আসেন তখন কিন্তু সে ইজিলি এটা শিখতো মায়ের কাছ থেকে যে বাবা ডাকলে মা চলে আসে সাথে সাথে অথবা মা ডাকছে মার হয়তো কোনো প্রয়োজন আছে বাবাও যদি ওই রকম সাথে সাথে 
ডাকে সারা দিয়ে চলে আসতেন তখন বাচ্চা কিন্তু শিখত চমৎকার কথা শুনেছি আমরা এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে এবং রেসপেক্ট যেভাবে আমরা উই শুড অলওয়েজ মেক শোর দ্যাট উই আর্ন নট ওনলি উই ডিমান্ড রেসপেক্ট এবং ওয়ান অফ দি বেস্ট ওয়েজ টু ডু দ্যাট ইজ টু ইনশোর দ্যাট উই লুক অ্যান্ড লিসেন টু ইচ আদার অ্যান্ড কোপারেট উইথ ইচ আদার ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করবো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন পরে এবং তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ সরাসরি আপনাদের টেলিফোন কল নেব যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম